。好了，你们两个都切磋了半天了，过来休息一下。天真，宿命刚刚突破到四级妖帝，你让他恢复一下。没事的，大哥，好久没跟人这么痛快的打一场了。若不是你之前给我上了一课，我现在还不能从仇恨中走出来呢。就是，生活已经那么累了，为何还要想那么多？咱们不能被仇恨冲昏头脑，该报仇的时候报仇，该潇洒的时候潇洒。不过有个事情我要弄清楚，你认我大哥当大哥，那你叫我什么？你是我二哥。嘿嘿，好三弟，二哥以后一定罩着你，以后我们可以天天切磋了，想想就兴奋啊。二哥，你平时不跟大哥切磋的吗？和大哥切磋，我没那么想不开。等有机会，你要是见到大哥出手，你就明白了。别看大哥境界不算高，但绝对能打得过大成期。大哥，你既然这么厉害，果然是奇人，难怪能佛道双修。我没看错的话，你体内还有一种真气吧？别听天天忽悠，宿命，为何你一个人类要选择修妖呢？之前说过，这些都是命运的安排。小时候，我曾经也有一个美好的家庭，严厉的父亲，慈祥的母亲，每天无忧无虑的生活。可是有一天，这样的生活被黑山天妖打乱了，他杀害了我的全家。后来呢？后来他抹去我的记忆，还认我当儿子。我因为失去记忆，所以一直跟着他学习妖法。直到某天，我偷听到他跟仆人的对话，我才知道自己的身世。之后，我便逃出来，努力修炼，立志要杀上黑山洞顶。杀了黑山天妖，为我父母报仇。可是几百年过去了，我却一直被困在三级妖帝的境界，无法提升。直到遇到你们，你是没早点碰到我们，早碰到你，早突破了。这几百年，你应该去过无数次黑山洞吧？为何你能全身而退呢？说白了，只是黑山洞天妖对我没下杀手，放我一马而已。看来这个黑山洞天妖对你还是有感情的。也许吧，我一生之中都被宿命纠缠。所以，我便给自己取名宿命，目的就是不希望自己忘记父母的仇恨。好了，已经走出来了，就像我之前说的那样，只杀该杀之人。明天我们一起杀上黑山洞，为你父母报仇。对，我和大哥跟你一起杀上黑山洞。这黑山洞不简单，竟然有禁止。这个天妖看来有些手段。大哥，这禁止不是那个天妖布置的，听说是天然形成的，力量非常强大。就算仙人来了，也没法破坏。研究这个干啥？给二弟报仇要紧啊！何人擅闯玄武殿？玄武殿，大哥，这是黑山天妖手下的四神兽之一的玄武。四神兽，不会是我认为的那种神兽吧？大哥别误会，四神兽只不过是他们自己命名的而已，其实就是青蛇、家雀、花猫，还有眼前的老爹。原来是一只小王八，搞这么大阵势，还真把自己当玄武了。我倒是谁？原来是宿命小儿。上次输了不服气吗？这回又带来两个废物一起挑战，可惜啊，你们依旧不是我的对手。今日我弟要取你性命，我玄武纵横一生，岂会怕你？你们几个一起上吧。一个小王八还说自己是玄武，你到底见没见过神兽啊？别侮辱神兽好吗？你找死！大哥，三弟，这小王八交给我了，我今天给你们表演一个王八炖汤。二哥，他的防御很厉害，小心点。放心吧，小王八，出手吧。嗯不可能，这是血脉压制。你是神兽？嘿嘿，意外不？大哥，三弟，喝不喝汤？玄武，你也有今日，留他一条生路吧。你当初挑战他的时候，他不也曾放过你吗？今日就听我大哥的劝告，饶你一命。走，打花猫去。不错，宿命小儿，你竟然能来到这里，看来你的实力提升很高啊。来吧，让我看看你现在的实力到底如何。我说小花猫，难道你没看见我们吗？我三弟的力气可是留着打天妖的，对付你这种垃圾，我来就行了。你什么意思？什么意思？还看不出来吗？要打就快点，不打就让开，别浪费我们时间。你这是找死！就这样，在天真神兽血脉的压制下，子墨三人一路过关斩将，顺利来到黑山天妖面前。豪儿，你终于来了，我以为这辈子也等不到你了。别叫我豪儿。我说了，我现在叫宿命。
，今日我就要取你性命，为我父母报仇。大哥、二哥，黑山天妖就交给我了，可以吗？三弟，天妖的实力不是你想的那么简单，凭你现在的力量，根本无法抗衡。我知道，可有些事情必须要我自己去解决，这是我与黑山天妖一生的仇恨。大哥，让他去吧，不然他会遗憾终生的。你大了，也懂事了，不光自己的修为高了，还认识了两个厉害的朋友。不要以为关心我，我就不会恨你。黑山，今日我跟你之间只能活一个。好，看来咱们两父子之间是时候决一死战了。主人，你不能啊！这是我与浩儿的恩怨，你不要插嘴。大哥，三弟根本就不是黑山天妖的对手，什么时候动手？我感觉黑山天妖不能杀了宿命，我总感觉这里面有点奇怪。